हेलो एवरीवन वेलकम इन प्रोग्रामिंग ब्रेन चैनल तो आज हम नए वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ओवरलोडिंग विद प्लस बाइनरी ऑपरेटर लास्ट वीडियो में हमने यूनरी माइनस ऑपरेटर के साथ प्रोग्राम बनाया और आज हम जो प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं ओवरलोडिंग का प्रोग्राम है लेकिन किसके साथ प्लस ऑपरेटर के साथ अगर आप आज पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत वीडियो देख सकें तो लेट्स स्टार्ट ओवरलोडिंग विद बाइनरी ऑपरेटर प्लस तो देखिए ये हमारा ओवरलोडिंग बाइनरी ऑपरेटर प्लस क्योंकि तो अब हम प्लस ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं और प्लस जो है हमारा दो ऑपरेंट कम से कम हमें चाहिए होंगे प्लस करने के लिए और जिसमें दो ऑपरेंट की जरूरत होती है ऑपरेटर को यूज करने की वो बाइनरी ऑपरेटर्स कहलाते हैं तो चलिए हम प्रोग्राम बनाते हैं देखिए जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने योनरी माइनस का यूज किया था जिसमें कि हमने जो वैल्यूज थी उनके साथ माइनस सिंबल का यूज किया था आज हम प्लस ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं बाइनरी ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं उसके लिए हमें प्लस ही करना होगा वैल्यू को किसकी वैल्यू को दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट की वैल्यू को एडिशन करना होगा तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह से हम प्रोग्राम में यूज करेंगे प्लस बाइनरी ऑपरेटर को तो देखिए एज यूजल हमने हेडर फाइल्स ओपन किए आई एंड कौन आई यू डॉट इच ए बी सी नाम की क्लास बनाई है उसके अंदर एक्स एंड वाई दो डेटा मेंबर्स हमने ले लिए हैं और पब्लिक के अंदर एक हमने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर लिया है और दूसरा हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लिया है जिसमें कि एक्स एंड वाई को इनिशलाइज कर दिया ए एंड बी वैल्यू के साथ जो भी मेन फंक्शन से हम पास करेंगे वैल्यूज उनके साथ और नेक्स्ट हमने क्या किया देखिए प्लस ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन हमने डिक्लेयर किया है और उसका रिटर्न टाइप हमने एबीसी दिया है इसका मतलब यह है कि इस फंक्शन से हम ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करेंगे क्योंकि क्लास रिटर्न टाइप है हमारा इट मीन ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा और फंक्शन की ब्रैकेट के अंदर भी हमने क्लास लिया है क्यों क्योंकि इट मीन्स ये हुआ कि मेन फंक्शन से जब हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग प्लस फंक्शन को कॉल करेंगे तो उस समय एक ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर भी पास करेंगे तो अभी यहां पे हमने इसको डिक्लेयर करके छोड़ दिया है फिर नेक्स्ट है हमारा वाइट डिस्प्ले इसको भी डिक्लेयर करके हमने छोड़ दिया है और यहां हमारा क्लास क्लोज हो गया अब चलिए इनको हम डिस्क्राइब करते हैं फंक्शन को और उसके बाद मेन में कॉल करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्लास के बाहर अगर हम रेफरेंस दे रहे हैं तो ये तो पहला ए बी सी तो हमारा रिटर्न टाइप हो गया दूसरा ए बी सी हम क्लास का रेफरेंस देंगे क्योंकि ये क्लास का मेंबर फंक्शन है और किस क्लास का ए बी सी का और स्कोप रेजुलेशन के साथ ऑपरेटर की वर्ड एज इट इज यूज होगा प्लस ए बी सी और नीचे से जो भी ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर पास होगा उसका रेफरेंस किस में आ जाएगा के में और ब्रैकेट के अंदर देखिए यहां पे एडिशन हो रही है दो ऑब्जेक्ट की वैल्यूज लेकिन मैं इस फंक्शन को डिस्क्राइब करने से पहले आपको समझाने से पहले मैं कॉल करना समझाना चाहूंगी क्योंकि उसके बाद आपको ये आसानी से समझ में आएगा नेक्स्ट देखिए डिस्प्ले फंक्शन हमने डिस्क्राइब किया है उसका रिटर्न टाइप वर्ड है क्लास रेफरेंस है कि क्लास का डेटा मेंबर है और इसके अंदर हमने एक्स एंड वाई को डिस्प्ले कर दिया सिंपल और ये फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज हो गया अब चलिए मेन में देखते हैं हमने कैसे कॉल किया इनको तो देखिए यहाँ पे ए बी सी क्लास का नाम है और तीन हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए ए वन बी वन सी वन तीन ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किए हैं ए वन में हमने ए वन इक्वल टू ए बी सी फाइव को तो ये फाइव और एट को पास करेगा कंस्ट्रक्टर के लिए देखिए कहाँ पे यहाँ देखिए इसके लिए 
तो इसमें फाइव आ जाएगा ए में और बी में एट आ जाएगा एक्स की वैल्यू फाइव हो जाएगी वाई की वैल्यू एट हो जाएगी नेक्स्ट और बी वन के लिए भी हमने कंस्ट्रक्टर कॉल किया और उसके लिए दो वैल्यू पास कर दी टू कोमा नाइन दो बार आपका कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया एक बार ए वन के साथ और दूसरी बार बी वन के साथ ए वन में वैल्यू हमने फाइव कोमा एट दी है और बी वन में वैल्यू हमने टू कोमा नाइन दी है अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमने क्या किया है सी वन इक्वल टू सी वन भी आपका ऑब्जेक्ट है इक्वल टू ए वन प्लस बी वन इट मीन्स ये हुआ ए वन जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू प्लस बी वन की वैल्यू को हमने एड किया है लेकिन देखिए और C में हम इनको कॉल कर रहे हैं C1 में देखिए ये प्लस ऑपरेटर यहाँ पे कॉल हो रहा है ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन यहाँ ये कॉल कर रहा है तो A1 आपका कॉल करेगा किसको ओवरलोड फंक्शन प्लस को और B1 वन एज आर्गूमेंट पास होगा तो यहां से देखिए यहां से इसने इस स्टेटमेंट से ओवरलोडिंग फंक्शन हमारा यह है इसको कॉल किया और इसमें यहां पे देखिए ए बी सी के में क्या गया बी वन की वैल्यू बी वन को एज अ पैरामीटर कैरी करेगा और ए वन के साथ ये प्लस ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन को कॉल करेगा तो जब ये फंक्शन के अंदर जाएगा तो एक ऑब्जेक्ट हमने और क्रिएट किया ओबीजे नाम का ऑब्जेक्ट क्यों क्योंकि देखिए किस लिए हमने किया है ओबीजे डॉट एक्स इक्वल टू एक्स प्लस के डॉट एक्स अब ये देखिए यहां पे ए वन और बी वन की ऑब्जेक्ट की वैल्यू प्लस हो रही है तो ए वन की वैल्यू तो डायरेक्ट एक्स के थ्रू एक्सेस करेगा डायरेक्ट ले लेगा एक्स के थ्रू जिसके साथ हमने फंक्शन को कॉल किया ये देखिए ए वन के साथ हमने ओवरलोडिंग फंक्शन को कॉल किया है प्लस को और बी वन एज अ आर्गूमेंट जा रहा है तो बी वन किस में आ गया आपका के में तो के डॉट एक्स यानी कि एक्स ए वन की वैल्यू ऑफ एक्स प्लस बी वन की वैल्यू ऑफ एक्स तो एक्स प्लस के डॉट एक्स प्लस करके ट्रांसफर कर देगा ओबीजे डॉट एक्स में ओबीजे के एक्स में इसी तरह से ओबीजे डॉट वाई इक्वल टू वाई प्लस के डॉट वाई वाई आपका ए वन का हो गया और के डॉट वाई आपका बी वन का हो गया अब दोनों की वैल्यू प्लस करके एक्स एंड वाई में ट्रांसफर कर दी और यहां से रिटर्न ओबीजे रिटर्न कर दिया हमने ऑब्जेक्ट को क्योंकि रिटर्न टाइप हमारा ए बी सी है और यहां भी हमने किसके अंदर कॉल किया ऑब्जेक्ट के अंदर तो इसलिए यहां से हमें ऑब्जेक्ट ही रिटर्न करना होगा और वो किसमें स्टोर करेगा C1 में C1 में स्टोर हो गया जो भी एडिशन हो के वैल्यू आई है वो किस ऑब्जेक्ट में आई है ओबीजे में और ओबीजे के थ्रू किसमें स्टोर हो गया C1 में इट मीन्स C1 में इन दोनों ऑब्जेक्ट की वैल्यू का एडिशन होगा तो चलिए अब हम देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या कर रहे हैं सी आउट ए वन इक्वल टू ए वन डॉट डिस्प्ले तो ए वन के आगे से क्या डिस्प्ले करेगा फाइव कोमा एट क्योंकि ए वन की वैल्यू क्या हमारी फाइव कोमा एट तो यहाँ पे ये डिस्प्ले कर देगा मैं वैसे ही बता देती हूँ आपको यहाँ ये डिस्प्ले करेगा फाइव एट और नेक्स्ट स्टेटमेंट में बी वन इक्वल टू बी वन डॉट डिस्प्ले यहाँ पे ए वन इक्वल भी देगा ना ये मैं आपको वैसे ही बता दे रही हूँ ए वन इक्वल टू इस तरह से आपको डिस्प्ले करेगा और अब बी वन में बी वन इक्वल टू बी वन की क्या वैल्यू है हमारी टू कोमा नाइन तो टू कोमा नाइन डिस्प्ले कर देगा दिस और नेक्स्ट स्टेटमेंट में हमारा सी वन इक्वल टू तो यहां पे हमारा क्या आ जाएगा सी वन इक्वल टू सी वन में क्या डिस्प्ले करेगा देखिए सी वन में क्या इन दोनों का एडिशन करके रिटर्न किया गया है ओबीजे को तो इट मीन्स सेवन कोमा क्योंकि फाइव प्लस टू सेवन एक्स एक्स और वाई वाई एट प्लस नाइन सेवनटीन दिस तो दिस विल बी आउटपुट ऑफ दीज स्टेटमेंट्स 
ये डिस्प्ले में जा करके ये डिस्प्ले करेगा और नेक्स्ट हमारा प्रोग्राम क्लोज तो इस तरह से हम लोग प्लस ऑपरेटर ओवरलोडिंग का यूज करते हैं अगर हमें सपोज एक और ऑब्जेक्ट की वैल्यू ऐड करनी होती इन दोनों के साथ तो हम क्या करते तो देखिए एक ऑब्जेक्ट और ले लेते हम यहाँ पे और D1 सपोज हमने ले लिया D1 और इसके लिए भी आप वैल्यू पास करोगे D1 के लिए भी तो आपने कहा D1 वन इक्वल टू ए ब्रैकेट में वन को मू पास कर दिया आपने अब हमें इसको भी ऐड करना है तो अब हम क्या करेंगे एक ऑब्जेक्ट और लेकर के हमने सपोज P ले लिया तो P में हमने कहा P इक्वल टू सी वन प्लस डी वन इस तरह से हम लोग कर सकते हैं वो तो डिपेंड करता है हमें कितने ऑब्जेक्ट की वैल्यू को सम करना है और इसके बाद फिर P डॉट डिस्प्ले के साथ भी हम फंक्शन को कॉल कर लेंगे और उनका जो भी एडिशन होगा उसको डिस्प्ले कर देगा तो हम इस तरह से एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स की वैल्यू को सम कर सकते हैं एडिशन कर सकते हैं चलिए अब इस प्रोग्राम को हम रन करके भी देख लेते हैं तो चलते हैं कंप्यूटर में रन करने के लिए तो देखिए ये हमारा प्रोग्राम जो अभी हमने एग्जीक्यूट किया सेम प्रोग्राम है हेडर फाइल खोली है ए नाम की क्लास है कंस्ट्रक्टर एक डिफॉल्ट है एक पैरामीटराइज है डिस्प्ले फंक्शन कॉल कर लिया एंड प्लस ऑपरेटर ओवरलोडिंग फंक्शन हमने कॉल किया है उसके बाद इनको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया तो सेम प्रोग्राम है देखिए और प्लस के अंदर हमने दो ऑब्जेक्ट की वैल्यू को प्लस कर दिया और उसको रिटर्न कर दिया और मेन के अंदर तीन ऑब्जेक्ट हमने लिए ए के साथ फाइव कोमा एट बी के साथ टेन कोमा ट्वेंटी और सी में इन दोनों का एडिशन कर दिया और इन सब के साथ ए वन डॉट डिस्प्ले बी वन डॉट डिस्प्ले सी वन डॉट डिस्प्ले एंड देन प्रोग्राम क्लोज तो चलिए सेम प्रोग्राम है जैसा कि अभी हमने एग्जीक्यूट किया है इसको हम रन कर लेते हैं कंट्रोल एफ नाइन ये देखिए पहले हमने ए वन के साथ कॉल किया फाइव कोमा एट बी वन के साथ कॉल किया ट्वेंटी को टेन कोमा ट्वेंटी के साथ और इन दोनों का एडिशन फिफ्टीन ट्वेंटी एट इन दोनों का एडिशन तो ये था हमारा आउटपुट अगर हम इसके आउटपुट को चेंज करना चाहते हैं तो आप इसके आगे से हम जैसे कि हमने एग्जीक्यूट करते समय डिस्प्ले किया था हम ऐसा भी दे सकते हैं इसको सी आउट ए वन इक्वल टू अब देखिए एक मैं रन करके दिखा देती हूँ एक चेंज करके आपका बाकी सब भी इस तरह से डिस्प्ले करा सकते हो तो कंट्रोल एफ नाइन ये देखिए ए वन इक्वल टू फाइव कोमा एट आ गया इसी तरह से आप बी वन के लिए दे सकते हो इसी तरह सी वन के लिए भी दे सकते हो तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन ताकि वीडियो अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप तुरंत वीडियो देख सकें थैंक यू वेरी मच